ফড়ির কাঁটাতে এই মুহূর্তে কিন্তু প্রায় বাজছে বারোটা আর আমি রয়েছি ঠিক নৈহাটি যে ফেরিঘাট আছে সেই ফেরিঘাটের ওখানে সেই মাত্র এখানে এলাম একটুখানি একটু গঙ্গা খাওয়া খাবো এবং এখান থেকে চলে যাবো ঠিক নৈহাটি স্টেশনের দিকে বড় মাসের সাথে দেখা করবো সেখান থেকে যাব কিন্তু মুর্শিদাবাদ আর তোমরা অবশ্যই জানো কেন ক্যাপশান টাইটেলে দিয়ে দিয়েছি অলরেডি এবং সেখানে সেই ঐতিহ্যবাহী যে জায়গা মুর্শিদাবাদ সেখানে মানুষে কাঁচে যে ইতিহাসগুলো লুকিয়ে রয়েছে সেইগুলো কিন্তু তোমাদের সঙ্গে ভিডিওতে তুলে ধরবো আর আমরা যে ট্রেন ধরছি সেটা হচ্ছে রাত্রি বারোটা তেইশে যে ট্রেনটা রয়েছে নৈহাটি থেকে শিয়ালদা লালগোলের প্যাসেঞ্জার সেই ট্রেনটা ধরে যাবো মোটামুটি ভোরবেলায় প্রায় চারটার দিকে আমরা মুর্শিদাবাদ নেমে যাবো সেখান থেকে হোটেলে গিয়ে চেক ইন করে ব্যাগপত্র রেখে কিন্তু আমরা বেরিয়ে পড়বো আর এই মুহূর্তে চলে এসেছি নৈহাটি স্টেশনে একদম ফাঁকা পুরাই ঘরে ধরতে গেলে আর একটা ট্রেন রাঙাঘাটের খবর হলো ট্রেনটা মনে হয় লাস্ট ট্রেন হবে হয়তো নৈহাটির জন্য লোকাল এরপরে আমাদের ট্রেনটা আসবে এখনই অলরেডি দেখছিলাম আধ ঘন্টা মতো লেট রয়েছে আঠাশ মিনিট তো ঠিক আছে কোনো ব্যাপার না রাত্রিবেলা ট্রেনে উঠে যাবো বরং এখানে লেট হলে ভালো কারণ আমরা যখন মুর্শিদাবাদ নামবো এটা টাইম হয়েছে চারটের সময় তো সাড়ে চারটে মোটামুটি একটু সকাল সকাল হয়ে যাবে তো সেক্ষেত্রে সুবিধাই হবে গুড মর্নিং ফ্রম মুর্শিদাবাদ মুর্শিদাবাদ তো নেমে গেছি তখন ঘড়িতে বাজছে ভোর পাঁচটা আর চলে এসছি মুর্শিদাবাদে একদম আর এই মুহূর্তে আমার ওটি স্টেশন প্রায় ফাঁকা ফাঁকাই রয়েছে কিন্তু প্রায় ভোর হয়ে গেছে তো ঠিক আছে সোজা হোটেলে যাব গিয়ে একটুখানি ব্যাগ ট্যাগ রেখে দিয়ে রেস্ট নেব তারপরেই বেরিয়ে পড়ব কিন্তু আমরা আমাদের গন্তব্যে এবং প্রত্যেকটা জায়গায় যতটা সম্ভব ভালোভাবে ঘোরা যায় কীভাবে সেগুলো আমি ভিডিওতে ইনক্লুড করার চেষ্টা করব তো দেখা হচ্ছে চলো তোমার সে স্পটে আচ্ছা মুর্শিদাবাদে এসে কিন্তু যে জিনিসটাতে না গেলে কিন্তু একটু ভালো জমবে না ঠিক আছে ঘোড়ার গাড়ি আমরা সেখান থেকে নিয়ে নিয়েছি তো ঘোড়ার গাড়ি থেকে করে ভর্তি মানে হোটেলের দিকে যাচ্ছি এরপরে সেখান থেকে আমি বাকি স্পটগুলোতে যাব এবং আর হ্যাঁ যে এটার সঙ্গে এখন ইন্ট্রোডিউসটা করা হয়নি তোমাদের সঙ্গে দেখো আমার যে পার্টনার রয়েছে সেটি তো আমরা তিনজন মিলে এখন গোটা মুর্শিদাতে রাত চালাবো ঠিক আছে তারপর বাকি মুভমেন্টগুলো তোমাদের সঙ্গে ওখানে গিয়ে দেখা আমরা চলে এসছি আজিমুন্নিসা বেগমের সমাধিতে এটা আমাদের প্রথম স্পট তো এখানে যেই মসজিদটা রয়েছে সেইটি হচ্ছে মসজিদ কুলি খাঁর যে কন্যা ছিলেন সেই কন্যার সমাধি রয়েছে এই মসজিদটায় প্রবেশের পথে এটার সঙ্গে অনেকটা কাটরা মসজিদ যেখানে আছে যেখানে অর্থাৎ মসজিদ কুলি খাঁকে কবর দেওয়া হয়েছে তার সঙ্গে কিন্তু অনেকটা সাদৃশ্য এখানে দেখা যায় এবারে চলে এখানে নবাব মির জাফর আর তার যে পরিবার রয়েছে সেই পরিবারের যে এগারোশো একটা কবর আছে সেই কবর যে স্থান সেটা এখানে রয়েছে এখানে মনে হয় খুব সম্ভব টিকিট করতে হবে হ্যাঁ টিকিট করে তারপর সেই যো আমরা চলে এসছি এখানে এবং পরপর প্রত্যেকটা কবর রয়েছে তো এখানে প্রত্যেকটা বলতে গেলে প্রায় এগারোশো কবর রয়েছে পরপর সারি দিয়ে যদি আমরা দেখতে থাকি এবং এখানে তবে একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে এই কবরের ওপরে যেন কেউ উঠবেন না জুতো করে ওখানে প্রথমেই লিখে দেওয়া ছিল তো একটুখানি সাবধানে যাবেন যখন কেউ যাবেন এখান দিয়ে তো এই মুহূর্তে আমি রয়েছি কাঠগোলাম যে বাগানবাড়ি রয়েছে সেই বাগানবাড়ির সামনে তো এখানে যাবো এর মধ্যে অনেক কিছু জিনিস দেখার রয়েছে মিউজিয়াম টিউজিয়াম আছে হ্যাঁ পরের সাথে মন্দিরটা আছে এর সাথে একসাথেই তো ঠিক আছে চলো একটা একটা করে দেখতে আরম্ভ করি কারণ অনেকটা জায়গায় পুরো জিনিসটা দেখাতে আস্তে আস্তে অনেকটা সময়ও লেগে যাবে তো ঠিক আছে চলো দেখতে থাকো আর বেশি কিছু বলবো না তো বাগানবাড়িতে এন্টার করার পরই এই সামনেই দুদিকে দুটো স্তম্ভ দেখতে হবে এই যে একদিকে একটা রয়েছে আর এদিকে আরেকটা রয়েছে আর এই যে গাছগুলো রয়েছে এমনভাবে সারিবদ্ধভাবে পরপর চলে গেছে মানে এর মধ্যে দিয়ে যদি হেঁটে যাওয়া হয় মানে একদম প্রত্যেকটা গাছ পুরো সমানভাবে একদম যাই হোক আমরা আরও ভেতরে যাব আস্তে আস্তে এবং সেখানে আস্তে আস্তে দেখব আরও জিনিস যে জিনিসগুলো রয়েছে এই মধ্যে এবং এটা অনেকটা বড় জায়গা নিয়ে রয়েছে প্রায় এখানে অনেক গাছ একসাথে এবং এটা এত সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশ এই জায়গায় বেশ পাখির ডাক টাক রয়েছে তার সাথে এটা আলাদা রকমই ভালো লাগা মানে এই জায়গাটায় আসার পর থেকে মনে হচ্ছে আর কি
আমরা লালবাগ সদরঘাট যেখানে আছে সেখান থেকে নৌকা নিয়ে উপরে চলে যাচ্ছি অর্থাৎ যেখানে নবাব সিরাজ দৌল্লার কবর আছে এবং তার পরিবারের আরও সাঁত্রিশ জনকে এখানে কবর দেওয়া হয়েছিল সেখান থেকে নৌকা করে মাত্র পাঁচ টাকা ভাড়া নেয় সেখান থেকে নৌকা পার হওয়ার পর উপরে টোটো রয়েছে যেখানে অন অ্যাভারেজ পার ডে পনেরো টাকা করে ভাড়া থাকে তো আপনারা চাইলে টোটো রিজার্ভেশানও করে নিতে পারেন তা নাহলে ফেরার সময় হয়তো টোটো নাও পেতে পারেন তো সেই ক্ষেত্রে মনে হয় টোটো রিজার্ভেশান করে নেওয়া ভালো খুব একটা বেশি ভাড়া নয় আপনারা সেই মতো কথা বলে কিন্তু যেতে পারেন তো এই মুহূর্তে আমরা পৌঁছেছি নবাব সিরাজ দোল্লার যেখানে কবর আছে এবং তার পরিবারের মানুষদের যেখানে কবর দেওয়া ছিল সেই জায়গায় তো আমরা আস্তে আস্তে প্রবেশ করছি এবং এখানে আমরা তার সাথে আলিবর্দি খাঁর যে কবর আছে সেটাও দেখা দেখতে পাবো এবং তার সাথে নবাবের সাথে যে পাটনা থেকে আরও সতেরো জন দেখা করতে এসেছিল তাদেরকেও চক্রান্ত করে খাবারে বিষ মিশিয়ে যে মিলন মেরে দিয়েছিল তাদেরও কবর কিন্তু এই ঠিক এই জায়গাতেই আছে তো আপনার সাথে প্রত্যেকটা জিনিস তুলে ধরব নবাব সিরাজদোল্লার মাসি ঘসিটি বেগম এত একটা স্মৃতিঝিল মুক্তা বানাত ভিতর থেকে নবাব সিরাজদোল্লার মায়ের কব্বর আমিনা বেগম যখন মির্জাফরের ঘরে বন্দি করে রাখা হয় এই সতেরো জন পাটনা থেকে এসে বলেছিল নবাবকে দেখব মির্জাফরের ছেলে মিরন এনাদেরকে পলিটিক্সের ছকে খাবারের সঙ্গে বিষ দিয়ে সতেরো জনকে একদিনে মেরে দিয়েছেন ও সমাধিটা হচ্ছে দানেশ ফকিরের সমাধি দানেশ ফকির নবাবী টাইমে নৌকা চালাতেন ওনাকে বলেছিলেন মিরন যে নবাব সিরাজদোল্লাকে ধরিয়ে দেওয়া এক হাজার এক টাকা দিচ্ছি নবাব ঢাকায় চলে যাচ্ছিলেন যেতে পারে নিজুত দেখে ধরে দিয়েছিলেন ওই দানেশ ফকির নবাব সিরাজদোল্লাকে এক হাজার এক টাকার বিনাময়ে ওনার ওয়াইফ আর ছেলে নবাব সিরাজদোল্লার ওয়াইফ লুৎফা বেগম হিরাজিল থেকে এসে স্বামীর জন্য কোরআন শরীফ পাঠ করে আবার চলে যেত নৌকায় করে হিরাজিল সেই হিরাজিল ভাগরতী নদীতে চলে গেছে আব্দুল সাবদুল দুটোই হিজড়া গোলাপ হোসেন লুৎফা বেগমের কাছে থাকতেন বডিগার্ড छानी লুৎফার কোল থেকে কেড়ে ভাগবতী নদীতে চুপড়িয়ে মারা হয়েছে আলিবর্দি খান নবাবের দাদু ইনারি নামে খুশবু বাগান নবাবী টাইমে একশো আট রকমের গোলাপে চাষ করতেন আলিবর্দি খা নাতি সকার জন পূর্ণিয়ার নবাব ছিলেন ইনার ওয়াইফের নাম মতি বেগম चलो
নওয়াব সিরাজের কবরস্থান থেকে আমরা গঙ্গা পেরিয়ে টোটো নিয়ে চলে এসেছি কাটরি মসজিদে ওখান থেকে টোটো মোটামুটি আমাদের কুড়ি টাকা করে পাহাড় নিয়েছে এই যে সামনে এই মুহূর্তে রয়েছে কাটরি মসজিদের সামনে এখানে ডুববো আর এখানে মোটামুটি যতটা ক্যামেরা অ্যালাও আছে ততটা কভার করে তোমাদের সাথে শেয়ার করার চেষ্টা করবো চলো আমরা ভেতরে আস্তে আস্তে প্রবেশ করি আর এখানে প্রবেশ করার জন্য কোনো পয়সা লাগে না কারণ এখানে লেখাই রয়েছে প্রবেশ বিনামূল্যে সো এখানে কোনো টাকা পয়সা কিছু লাগবে না প্রবেশ করার জন্য এখানে যে মসজিদ কুলিখার সমাধি ও মসজিদ আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি না একেবারে মসজিদের ব্যাক সাইডে দাঁড়িয়ে আছি আমরা ধীরে ধীরে এই মসজিদের একেবারে ফ্রন্টে চলে যাব সেখানে সাহিত্য আছে বাংলা বিহার উড়িষ্যার প্রথম স্বাধীন নবাব নবাব মুর্শিদ কুলিখার যার বুকের উপর দিয়ে আমাদের মারিয়ে যেতে হবে অন্য কোনো রাস্তা নেই তবে কেন একজন মহান নবাবের বুকের উপর দিয়ে মারিয়ে যেতে হবে আমি পরে বলছি এই সুন্দর গার্ডেন বাগান দেখতে পাচ্ছেন আজ থেকে তিনশো বছর আগে নবাব মুর্শিদ কুলিখার আদেশে এখানে সপ্তাহে দুদিন সবজির বাজার বসত সে কারণে জায়গাটার নাম হয়েছে সবজি কাটরা মসজিদ এই কাটরা মানে হলো মার্কেট বাজার বিশপ রোড পাশে দুটো মিনার দেখতে পাচ্ছেন ওয়াচ টাওয়ার তাই বলা হয় একে বুরুজ বাইরে থেকে যেন কোনো শত্রুপক্ষ এই মসজিদকে আক্রমণ করতে না পারে সর্বদা এখানে সেনা মোতায়েন রাখা হতো এবং ভোরবেলা আরবি আর আজান দেওয়া হতো এবং নবাব মুর্শিদ কলিকার পিরিয়ডে যে সমস্ত মুসাফিরগণ এই মসজিদের ভেতরে কোরআন পাঠ বা নমাজ পাঠ করতে আসতেন তিনাদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা তো নিজের একতলা দোতলা এগুলোতে বলা হচ্ছে তোমার মুসাফির খেলা বা এক কথায় আজ থেকে প্রায় তিনশো বছর আগে এই কাঠরা মসজিদটা একটা ইসলামিক লার্নিং সেন্টার হিসেবে ব্যবহৃত হতো দেওয়ালের গায়ে যে উল্টো টিগুলো দেখতে পাচ্ছেন এই পুরো মসজিদে চারিদিকে তাকাবেন এই উল্টো টি পরিলক্ষিত হবে এর কারণ হলো আজ থেকে প্রায় তিনশো বছর আগে কোনো বিদ্যুৎ বা কারেন্ট ছিল না তাই কোনো উৎসব অনুষ্ঠানে নবাবেরা এখানে বিভিন্ন রকম প্রদীপ মাটির প্রদীপ রূপার প্রদীপ সোনার প্রদীপ জ্বালিয়ে পুরো মসজিদকে আলোকিত করে রাখতেন আর এই দরজাগুলো নিচু করার কারণ হলো কোনো মন্দির বা মসজিদে প্রবেশ করতে হলে মাথা নিচু করে প্রবেশ করতে হয় মক্কার কাবা মসজিদের অনুকরণ এটা তৈরি করা হয়েছিল আমরা এক্ষুনি ভেতরে প্রবেশ করব তার আগে নিচে তাকিয়ে দেবেন যে সুরঙ্গ দেখতে পাচ্ছেন এই মসজিদের তিন দিকে না চোদ্দটা সুরঙ্গ আছে কিন্তু এগুলো এখন আর কোনোটাই সুরঙ্গ নেই এগুলো সব ভেন্টিলেটার হয়ে গেছে এখন ভেতরে সব সিল করা আছে চব্বিশ ঘন্টা ইয়ার পাশের ফলে এত বড় মসজিদ ড্যামেজ হবে না তো কিছুটা অংশ রাখা হয়েছে এটা কাজটা কি ছিল সুরঙ্গটা যুদ্ধ বিজয়ের সময় আত্মরক্ষার জন্য আচ্ছা ব্যবহার হতো কিন্তু বর্তমান তো চোর দেখা জঙ্গি ভঙ্গি কত কি এখন পায়ের নিচে লক্ষ্য করুন এখানে বিভিন্ন ডিজাইনের রেস্কার করে আসন আছে দেখুন এই টোটাল মাঠে দু হাজারটি আসন আছে দু জন মানুষ বসে নমাজ আদা করতেন আর উপরে যে লোহার বালাগুলো দেখতে পাচ্ছেন এখানে মাঠের প্রান্তে ছোট ছোট বালা পোতা আছে এখানে স্বামীয়ানা টানানো হতো স্বামীয়ানা যাতে তিনাদের গায়ে রোদ বা বৃষ্টি না লাগে ঠিক আর এই দেওয়ালের গায়ে যে চার কোনা খোপ খোপগুলো দেখতে পাচ্ছেন এই পুরো মসজিদের সামনে না বেলজিয়াম সিস্টেম গ্লাস বসানো ছিল বেলজিয়াম কাচ যে কাচের বৈশিষ্ট্য ছিল রাতের বেলা যখন চাঁদের আলো পড়তো চারিদিকে রিফ্লেকশান হতো ঝলমল করে উঠতো কিন্তু সেই সমস্ত হ্যাঁ বহু মূল্যবান নামে দেনি কাজ ইংরেজ যাই নষ্ট করে দিয়ে চলে গেছে এখানে দুটো গম্বুজ দেখতে পাচ্ছেন স্যার এখানে একসঙ্গে পাঁচটা গম্বুজ ছিল পাঁচটা আঠেরোশো সাতানব্বই সালে এক ভয়ঙ্কর ভূমিকম্পের ফলে এর মধ্যে তিনটি গম্বুজ পরস্পর ভেঙে গেছে বাইরে নমাজ পাঠ হতো এখানে ধর্ম নিয়ে ডিসকাশন হতো এই তিনটে সিঁড়ির উপরে মৌল বিষয়ের দাঁড়িয়ে কোরআন পাঠ করা হতো উপরে একটা কোষ্টি পাথরে লেখা আছে জিনারা মুসলিম সম্প্রদায় তিনাদের একটা পবিত্র কল ঘা আছে এখানে লেখা আছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মহম্মদ রসুল্লাহ এই কথার মানে হলো আল্লাহ এক অদ্বিতীয় এবং মহম্মদ তার রসুল রসুল মানে দুঃখ মেসেঞ্জার
এখানে একটা কোষ্টি পাথরে খুব সুন্দর কিছু কথা লেখা আছে এখানে লেখা আছে দা মোহাম্মদ অফ আরাবা ইজ দ্য গ্লোরি অফ বোথ দ্য ওয়ার্ল্ড আরবের মোহাম্মদ উভয় জগতের গৌরব দ্য ম্যান হু টেক দ্য ডাস্ট অফ ইজ ডোর যে ব্যক্তি এই দ্বারের ঢোল স্পর্শ করে লেট দ্য রেন অফ ডাস্ট বি শাওয়ার্ড অন হিজ হেড তার মাথায় ধুলি বর্ষিত হোক তার কল্যাণ হোক তার মঙ্গল হোক সুন্দর কিছু কথা এখানে লেখা আছে দেখুন স্যার দিস ইজ ইন ফ্রন্ট সাইড অফ দ্য মস্ট অ্যান্ড আন্ডার ইউর ফিট ইজ নবা মুর্শিদ কুলি খান আপনাদের পায়ের নিচে আছে নবা মুর্শিদ কুলি খান সমাধি এখানে আগে লোহার নেট সিস্টেম করা ছিল লোহার জালি হেঁটে গেলে পায়ের ধুলোগুলোর বুকে গিয়েই পড়তো কিন্তু আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া এটিকে চেক আপ করার পর উপরটাকে ঢালাই করে দিয়েছে আসন নিচে গিয়ে দেখা হবে দেখো নীরবে নিস্তব্ধে সাহিত্য আছে বাংলা বিহার উড়িষ্যার প্রথম স্বাধীন নবাব নবাব মুর্শিদ যার বুকের উপর দিয়ে মারিয়ে এলাম এই নবাব মুর্শিদ কলিখার একটাই মেয়ে ছিল ভালো নাম হচ্ছে আজিমুল নেশা বেগম ইতিহাসে যাকে কলিজা খাকি বেগম বলা হয় এখান থেকে তিন কিলোমিটার পর এনার মেয়ের জীবন্ত কবর আপনারা দেখতে পাবেন হ্যাঁ ওটা জীবন্ত কবর এই নবাব মুর্শিদ কলিখার প্রথম জীবনে হিন্দু সন্তান ছিলেন পরবর্তীকালে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন ইনার নিজের নাম ছিল সুদর্শন নারায়ণ মিশ্র সম্রাট ঔরঙ্গজেবে মুর্শিদ কুলিখাকে এই বাংলায় পাঠিয়েছিলেন দেওয়ান হিসেবে আর এখান থেকে উনি কোটি কোটি টাকা কর আদায় করে পাঠাতেন দিল্লির সম্রাট ঔরঙ্গজেবের দরবারে কিন্তু সতেরোশো সাতে সম্রাট ঔরঙ্গজেবের মৃত্যু হয় আর সতেরোশো তেইশ থেকে চব্বিশ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে মুর্শিদ কুলিখার আদেশে মুরাদ ফরাস্তেই মসজিদটা তৈরি করেন আর সতেরোশো সাতাশি নার মৃত্যু হয় মরার আগে মুর্শিদ কুলিখা বলে গিয়েছিলেন হে আল্লাহ জীবনে চলার পথে যদি কোনো পাপ করে থাকে আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ব কি করে হবে আমাকে এমন জায়গায় সমাধি দেবে কবর দেবে আমার বুকের উপর দিয়ে যদি হাজার হাজার মানুষ মারিয়ে যায় তাদের পায়ের ধুলো পেলে আমি পাপ থেকে মুক্তি পাবো তাই তাকে এই সিস্টেমে সমাহিত করা হয়েছে চারটি বস্তা আসছিল কিন্তু সামনে দুটো ভূমিকম্পে ভেঙে গেছে দেখুন এই আঠেরো জন নবাব যে নবাবই করে গেছে স্যার এই আঠেরো জন নবাবের মধ্যে একমাত্র নবাব মুর্শিদ কুলিকা হিন্দু থেকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন তাই শেষ জীবনে হিন্দু মুসলিমের সম্প্রীতির জন্য পাশে একটা শিবের মন্দির করে গেছিলেন পাশাপাশি মস্ক অ্যান্ড টেম্পেল এটা হচ্ছে একটা সম্প্রীতির মেলবন্ধন তো এখানে যারা বাস করে না এখানে হিন্দু সম্প্রদায় বাস করে তাই এখানে পাবলিকের আন্ডারে আছে এটা এখানে পুজো পার্বণ হয় ধুমধাম উল্টো দিকে গেট উল্টো দিকে গেট কিন্তু এখানে নমাজ হয় না কারণ এটা হেরিটেজ হিস্টোরিক্যাল প্লেস এটা জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে দেখে বেরিয়ে যেতে হবে কাউকে ব্যবহার করতে দেবে না এর ভিতরে এই মুহূর্তে এসে গেছি মতিঝিলে এটাই আমাদের আপাতত মুর্শিদাবাদের যে ভ্রমণ রয়েছে সেইখানকার লাস্ট ডেস্টিনেশান তো এইখানে মোটামুটি এখন আমরা বলতে গেলে দুপুর মতো ঢুকেছি কিন্তু প্রায় তিনটে বাজছে কিন্তু মোটামুটি এখানে তাও তিন চার ঘন্টা মতো সময় কাটানোর একটা ইচ্ছা আছে তো ব্যাস এখানে মোটামুটি কিছুক্ষণ ঘুরে এখানকার যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য রয়েছে এখানে সামনে আমরো কুঞ্জ রয়েছে আরও সামনে রিভার বোর্ড আছে মুর্শিদ কুলি খাঁর একজন যে যিনি নবাব ছিলেন এখানকার তার একটা স্ট্যাচু রয়েছে ঢোকার সাথে সাথে এই যে টয় ট্রেন রয়েছে দেখলাম তাছাড়া কামান রয়েছে দেখলাম আরও ভেতরে যাই ভেতরে কী গোজ্যগুলো তোমাদের সাথে শেয়ার করব তো ব্যাস এইটুকুই আর তেমন কিছু বলবো না বাকি শুধু তোমরা এইটুকু এনজয় করতে থাকো আস্তে আস্তে এগোতে এগোতে চলে এসছি ঝিলে ধারে প্রায় এই মতি ঝিল অ্যাকচুয়াল যে ঝিলটা তো যেটা বলা হয় যে এখানে যে সেই প্রাসাদটা ছিল যেখানে আর কি সিরাজ উদ্দৌলাকে 
মেরে দেওয়ার একটা প্ল্যান করা হয়েছিল যেটা সিরাজুদ্দৌলা রেগে গিয়ে ভেঙে দিয়েছিল তো মোটামুটি এই রকম জায়গাতেই তার নাকি অবস্থান ছিল এবং পর্বতে একটা ঝিলের মধ্যে চলে চলে যায় তো তার সাথে ঝিলের আশেপাশে এখন যে তোমাদের সৌন্দর্যটা দেখতে পাচ্ছ সেই সৌন্দর্যটাও কিন্তু প্রাকৃতিক যে সৌন্দর্য এবং বিকেলবেলা পরন্তু বিকেলে বসন্তকালে যে একটা আলাদা রকম লাগছে এর সঙ্গে এই মুহূর্তে শেয়ার করছি কারণ এখানে কি বলবো ঝিঝি পোকার ডাক রয়েছে পাখির কলতান রয়েছে এইগুলো যদি আমি বেশি কথা বলি এখানে তো সেইখানে সেই জিনিসগুলো আমি তোমাদের কে কিন্তু দেখাতে পারবো না তো সেই ক্ষেত্রে আমার মনে হয় এক্ষেত্রে প্রাকৃতিক যে পরিবেশগুলো রয়েছে সেগুলো তোমাদের একটু যদি দেখাতে পারি এভাবে তাহলে সেটা ভালো হবে আর এখানে দেখো এখানে নৌকা রয়েছে এবং সেই নৌকা করে তোমরা নৌকা বিহারে কিন্তু যেতে পারো এই ছিলের মধ্যে নৌকা নিয়ে তোমরা গেলে ঘুরতে এখানে দেখলাম এই মুহুর্তে যে দাম লেখা রয়েছে একশো টাকা করে নৌকা বিহারের জন্য দাম লেখা রয়েছে তো ব্যাস সেখান থেকে নৌকা নিয়ে তোমরা ঝিল টিল একটু ঘুরে নিতে পারো একদম প্রকৃতিক সৌন্দর্যে পুরো ভরা জায়গাটা এত সুন্দর মানে সত্যি যদি না আস এসে থাকো কেউ অবশ্যই কিন্তু মতি ছিলে এসো টিকিট বেশি না তিরিশ টাকা করে মাত্র এন্ট্রি ফি রয়েছে এই মুহুর্তে আর যে আলোক সূর্যটা আগে হতো সেই আলোক সূর্যটা এই মুহুর্তে কিছু টেকনিক্যাল প্রবলেমের জন্য হচ্ছে না বলে টিকিট কাউন্টারে লেখা রয়েছে তো ইন ফিউচার হয়তো আবার হবে বলে মনে হয় তো আমরাও চাই সেটা হোক এই মুহূর্তে যেটা দেখতে যাবো সেটা হচ্ছে সাং হি দালান অর্থাৎ এখানে কি হচ্ছে না এখানে যেটা প্রাসাদটা রয়েছে সেখানে গৌড়ের যে ধ্বংসাবশেষ ছিল সেখান থেকে যে কালো পাথরগুলো ছিল সেইখান থেকে সতেরোশো চল্লিশ সালে সিরাজের যে মাসেই ছিল ঘোষেটি বেগম তার বসবাসের জন্য নির্মিত করা হয়েছিল এবং এখানে পরবর্তীকালে সেই ঘোষেটি বেগম সিরাজুদ্দৌলার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে অংশ নিয়েছিলেন এবং ষড়যন্ত্রকারীদের অর্থ সাহায্য করেছিলেন তো এখানে নবাব সিরাজুদ্দ শাসনকালে এই যে প্রাসাদটা রয়েছে সেই প্রাসাদটায় নবাবের যে দখল করা সম্পদ ভণ্ডার রয়েছে সেইগুলো হিসেবে ব্যবহার করা হতো এবং সেই ভিডিওটা তোমাদের সাথে আমি দেখাবো তো এই সামনে এই যেটা রয়েছে এখানে লেখা রয়েছে ষড়যন্ত্রের পটভূমি অর্থাৎ এখানে এখানে অ্যাকচুয়াল ষড়যন্ত্রের যে পটভূমিটা রয়েছে সেখানে এইটা তো এখানে আমি যে লেখাটা একটু ভালো শোনার চেষ্টা করি পুরোটা এখানে ডিটেল লেখা রয়েছে এখানে ষড়যন্ত্র করে তোমার মধ্যে মির জাফর আছে ঘসেটি বেগম আছে জগৎ শেঠ রয়েছে ঠিক আছে উইলিয়াম হ্যাঁ উইলিয়াম ওয়াটসন রয়েছে লর্ড স্ক্লাইভ রয়েছে তো এরা উন সতেরোশো ছাপ্পান্ন খ্রিস্টাব্দে বাংলার যে মনসদ ছিল সেখানে নবাব সিরাজুদ্দৌলাকে অভিষেক বা অসত নজ বা শত্রুতা সৃষ্টি করেছিল যা থেকে ইংরেজ কোম্পানির সঙ্গে অন্যান্য বিরোধী যে শক্তি দলগুলো ছিল তা সংযুক্ত করে সিংহাসন সিংহাসন চ্যুত করার জন্য মঞ্চ প্রস্তুত করেছিল ঠিক আছে তোমরা লেখাটা পজ করে এখানে স্ক্রিনশট নিয়ে পড়তে পারবে এই দেখো এখানে যে কালো পাথর দিয়ে যেগুলো বলছিলাম এখানে তো ব্যাস এই ভ্লগে এই পর্যন্তই মুর্শিদাবাদের যে ভ্রমণ সেটা শেষ করছি আশা করি যদি তোমাদের ভিডিওটা ভালো লাগে ভিডিওটা তো অবশ্যই লাইক করো শেয়ার করো চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো দেখা হচ্ছে আরও একটি নতুন কোনো জায়গায় তোমাদের সাথে ততক্ষণ ভালো থেকো সুস্থ থেকো টাটা